हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू पीडब्ल्यू बांग्ला ऑलरेडी तुमरा जानो जे टेस्ट परीक्षा तुम्हारे दौर जाए नॉक कोचे ताई टेस्ट परीक्षा ते वाने के चिंता था के जे सर की भावे पोड़ बो की भावे प्रिपरेशन हुआ उचित की धारण ने प्रस्तुति हुआ उचित की धारण ने क्वेश्चन कर बो नाना रकम प्रश्नो तो देरे लास्ट मोमेंटे तो देर माथा या से ये बंग शेटा किन्तु खूबी खराब चीज़ महेंद्र सिंह धोनी मूवी ते एक टक कथा चिलो जे बेटा पूरा साल अगर पढ़े हो तो অর্থাৎ পরীক্ষার আগের দিন পুরো বছর যদি না পড়িস তাহলে পরীক্ষার আগের দিন শুধুমাত্র পড়াশোনা করে বা না করে কোন রকম কোন ইমপ্রুভমেন্ট কিন্তু হয় না তাহলে তুই বলবি যে স্যার এই লাস্ট মোমেন্টে সাজেশন কি এটা তার পরীক্ষার আগের রাতের সাজেশন নয় কথার মধ্যে কথাটা আছে সেটা তো বুঝতে হবে নাকি এটা পরীক্ষার আগের দিনের সাজেশন নয় এটা হচ্ছে পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে বা 15 দিন আগে বা যার যখন টেস্ট পরীক্ষা সেই সময়ের আগেকার সাজেশন কেউ বলবে স্যার আমার নভেম্বরের লাস্ট উইকে পরীক্ষা তো ঠিক আছে এক মাস আগের সাজেশন বা 20 দিন আগের সাজেশন ফলে এইটা নিয়ে কোনো কন্ট্রোভার্সি চাই না পরে ভিডিও নিচে লিখে আসবে স্যার আমার তো পরীক্ষা 5 তারিখ আপনি কি করে বললেন এক মাস বাকি আছে এই ধরনের কোনো কমেন্ট চাই না ঠিক আছে এইবারে এই যে টেস্ট পরীক্ষায় যে তোরা प्रिपरेशनটা নিবি অনেক সময় তোদের কিন্তু বোর্ডের যে পরীক্ষা হবে সেখানে কিন্তু চ্যাপ্টার वाइज মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন আছে মানে ট্রিগোনোমেট্রিক ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন আর রিলেশনস ফাংশন থেকে টোটাল 8 মার্ক বরাদ্দ আছে বোর্ডের পরীক্ষাতে কিন্তু 8 মার্কই আসবে কিন্তু টেস্ট পরীক্ষা যেহেতু স্কুল সেটআপ করে তাই এটার কিন্তু কোনো রকম কোনো ধারা মানে ধরা বাঁধা কোনো রুল নেই যে তোদেরকে এই চ্যাপ্টার থেকে এই মার্ক অ্যালটমেন্টটাই ওরা করবে সেটা হতে পারে নাও হতে পারে তো কিন্তু মোটামুটি ভালো ভালো স্কুল যেগুলো ওয়েস্ট বেঙ্গলের নাম করা স্কুল আছে ফর एग्जांपल বাঁকুড়া জেলা স্কুল বা নর্থ বেঙ্গল সাইডেও আরো দুই একটা ভালো স্কুল আছে কলকাতার কয়েকটা ভালো স্কুল আছে যেগুলোতে টেস্ট পরীক্ষার কিন্তু মোটামুটি রীতিমত বোর্ড পরীক্ষা থেকে লেভেলটা অনেকটা উপরে হয় এবং টেস্ট পরীক্ষায় যদি কম নাম্বার পাই কেউ স্কুলে দুশ্চিন্তা করবি না কনফিডেন্স হারাবি না বিকজ ইট ইজ ভেরি ন্যাচারাল দ্যাট কি টেস্ট পরীক্ষাতে যদি তোর একটু নাম্বার কম সম হয় তুই কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষায় বেটারই পাবি যদি প্রশ্নপত্র রিলেটিভলি হার্ড থাকে সাবজেক্ট টু সাম কন্ডিশন এবারে যদি তোরা বলিস যে না স্যার আমি কিছু পড়িনি তাই আমি টেস্টে জিরো পেয়েছি বা 10 পেয়েছি তাহলে কিন্তু ফাইনালে চাপ আছে সুতরাং সময় নষ্ট না করে এখন থেকে পড়তে থাকবি আর আজকে যেটা তোদের সঙ্গে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে টেস্টের প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত ম্যাথসের কোন চ্যাপ্টারগুলো प्रिपेयर থাকা উচিত যাদের সেরকম प्रिपरेशन হয়নি এখনো অবধি দুর্গাপূজো কালীপূজোর মায়া মোহে তোরা আবদ্ধ হয়ে নিজেদের অনেকটা সময় হারিয়ে ফেলেছিস নষ্ট করে ফেলেছিস তাদের জন্য বলবো বা নানা রকম স্ট্রাগলের কারণে কারোর পার্সোনাল কাজও থাকতে পারে অনেকের ফ্যামিলিতে নিজেকে কাজ করে সাপোর্টও করতে হয় এই ধরনের ছেলে পিলেও আছে তো সবার জন্যই বলবো যে সময়টা যেটা অতিবাহিত হয়ে গেছে নষ্ট বলবো না কারণ কি সবাই সময় নষ্ট করে না डेफिनेटলি যে সময়টা অতিবাহিত হয়ে গেছে সেই সময় থেকে বেরিয়ে এসে হাতে যেটুকু সময় আছে সেটাকে কি করে ইউটিলাইজ করে বা কাজে লাগিয়ে কি করে বেটার পারফরম্যান্স আনা যায় ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি গেইন করা যায় এবং ম্যাক্সিমাম মার্ক ক্যাপচার করা যায় যাতে তোদের ফাইনালের জন্য একটা কনফিডেন্স বা রূপরেখা তোরা তৈরি করতে পারিস ঠিক আছে তাহলে এখন শুরু করে দেওয়া যাক যে টেস্টের সাজেশন কি হওয়া উচিত তার আগে একটুখানি ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাই যে কি কি প্রশ্ন কি কি চ্যাপ্টার বা কি কি সেগমেন্ট হয় সেইগুলো একটু তোদের জানা দরকার ঠিক আছে কি কি সেগমেন্ট হয় সেগুলো একটু জানা দরকার তো তোদের একটা সেগমেন্ট হয় হচ্ছে রিলেশন ফাংশন রিলেটিভলি একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং হার্ড চ্যাপ্টার রিলেশনস অ্যান্ড ফাংশন এই দুটো কিন্তু একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট বা হার্ড চ্যাপ্টার আমি বলবো আর থাকে হচ্ছে আইটিএফ মানে ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন বা বিপরীত ত্রিকোণমিতিক অপেক্ষক সমূহ বা বিপরীত ত্রিকোণমিতিক অপেক্ষক সমূহ ঠিক আছে এটা একটা সেগমেন্ট হয় আর একটা সেগমেন্ট হয় হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস আর একটা সেগমেন্ট কি হয় ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস সেটাতে থাকে হচ্ছে লিমিট কন্টিনিউটি কন্টিনিউটি অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েবিলিটি মেথড অফ ডিফারেন্সিয়েশন অ্যাপ্লিকেশন অফ ডেরিভেটিভ এটা একটা সেগমেন্ট হয় এটাতে কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের আন্ডারে আসে যদিও ক্যালকুলাসের মধ্যে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস এবং ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস ইনক্লুডেড তার মানে ইনডেফিনাইট ইন্টিগ্রেশন বা অনির্দিষ্ট সমাকলন ইনডেফিনাইট ইন্টিগ্রেশন বা অনির্দিষ্ট সমাকলন ডেফিনেট ইন্টিগ্রেশন বা নির্দিষ্ট সমাকলন ডেফিনেট ইন্টিগ্রেশন আর এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য কার্ভ মানে হচ্ছে ক্ষেত্রফল রূপে নির্দিষ্ট সমাকল এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য কার্ভ বা বক্ররেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রফল অঞ্চলের ক্ষেত্রফল আর
এই সেগমেন্টটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বোর্ডে কিন্তু আউট অফ এইটি থার্টি ফাইভ মার্কস এটা ক্যারি করে এটা বোর্ডে ক্যারি করে হচ্ছে আট মার্ক আচ্ছা অ্যালজেব্রা সেকশানে কিন্তু ছোট্ট দুটো পার্ট আছে আমি বলবো যাদের একদমই প্রিপারেশান হয়নি তাদের জন্য এই কোন কোন পার্টগুলো রেডি করা উচিত সেটাও বলে দেব এখানে আছে হচ্ছে ম্যাট্রিসেস ম্যাট্রিসেস আর ডিটারমিনেন্ট ডিটারমিনেন্ট ঠিক আছে আর একটা পার্ট আমি বলবো এটাও অ্যালজেব্রারি পার্ট হয় প্রবাবিলিটি যদিও প্রবাবিলিটি সেকশানের জন্য একটা আলাদা মার্ক অ্যালট আছে আর ম্যাট্রিক্স ডিটারমিনেন্টের জন্য মার্কসটা আলাদা অ্যালট আছে ঠিক আছে আর থ্রি ডি ভেক্টার আছে থ্রি ডি প্লাস ভেক্টার এটা দুটো চ্যাপ্টার আর তার সাথে রয়েছে তোদের হচ্ছে এলপিপি বা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং বা রৈখিক প্রোগ্রামও বিধি রৈখিক প্রোগ্রাম বিধি ঠিক আছে এই যে পার্টগুলো আছে এইটার এক্স্যাক্টলি আমার আর মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা মনে নেই তাহলে এটা হচ্ছে তোর আটচল্লিশ এদিকটাই বোধ হয় তেরো নাম্বার ছিল প্রবাবিলিটি থেকে তেরো বা আট ছিল কিছু একটা না এটা থেকে তেরো আর এটা থেকে বারো তাহলে তিরিশ পঁয়ত্রিশ আটে তেতাল্লিশ পাঁচ আটচল্লিশ বারো ষাট ষাট বারো বাহাত্তর আট এরকম কিছু একটা ছিল যাকে এইটা কিন্তু আমি ঠিক শিওর নই হাও এভার হোয়াট এভার এরকম কিছু একটা মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন ছিল ঠিক আছে যাকগে এইগুলো কিন্তু আমি এই পার্টটা শিওর নেই এটা শিওর এটা নিয়ে সমস্যা নেই এটাতে আমার শিওরিটি অতটা নেই যাকগে টেস্ট পরীক্ষায় কিন্তু এই প্যাটার্ন ফলো নাও হতে পারে কিন্তু যে যে চ্যাপ্টারগুলো ইম্পর্টেন্ট তোদের জন্য যে না করলে কিন্তু মানে সব জায়গায় গিয়ে হাবুডুবু খাবি সেইগুলো একটু দেখে নে সেটা হচ্ছে যে অল্টারনেটিভলি হয় আইটিএফের বেসিক প্রপার্টি সহ ফর্মুলা সহ মুখস্থ রাখবি অথবা এটা করবি এই যে কোনো একটা অন্তত রেডি করে নিস টেস্ট পরীক্ষার আগেই আচ্ছা লিমিট কন্টিনিউটি ডেফিনিট আর অ্যাপ্লিকেশন অফ ডেরিভেটিভ এবং মেথড অফ ডিফারেন্সিয়েশন এই তিনটে চ্যাপ্টারও কিন্তু সমানভাবে ইম্পর্টেন্ট সমানভাবে ইম্পর্টেন্ট যদিও এই চ্যাপ্টারটা একটু রিলেটিভলি হার্ড কেন কি এতে ট্যানজেন নর্মাল আছে রেট অফ চেঞ্জ আছে মানে বৃদ্ধির হার আছে আর এইটাই কিন্তু অনেক প্রুফ প্রুফ দেয় সো ক্যালকুলেশন ওরিয়েন্টেড আমি বলবো ইনডেফিনাইট ইন্টিগ্রেশনের চেয়ে ডেফিনাইট ইন্টিগ্রেশনটা প্রিপেয়ার করা বেশি ভালো কেন ইনডেফিনাইট ইন্টিগ্রেশনে অনেক ধরনের ইন্টিগ্রেশন হয় অনেক বড় চ্যাপ্টার অনেক টপিক আছে অনেক সাব টপিক আছে অনেক কিছু আছে যেইগুলো কিন্তু প্রিপেয়ার করার চেয়ে ডেফিনেট ইন্টিগ্রেশনের কয়েকটা প্রপার্টি থাকলে কিন্তু অনেক ইজি টু সলভ অ্যান্ড এটসেট্রা এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য কার্ভ কার্ভ স্কেচিং জানলে বা কী করে কার্ভ বানাতে হয় সেটা জানলে প্যারাবোলা ইলিপস সার্কেল এইগুলো মানে উপবৃত্ত অধিবৃত্ত বৃত্ত পরাবৃত্ত এইগুলো রিকোয়েশন বানাতে জানলেই গল্প শেষ আর এটাও কিন্তু কিছু স্ট্যান্ডার্ড রুল আছে যেরকম রৈখিক অবকল সমীকরণ রৈখিক প্রথম ক্রমের অবকল সমীকরণ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ডিগ্রি কত হয় এটসেট্রা এটসেট্রা এগুলো জানলেই কিন্তু গল্প শেষ সুতরাং স্টার মার্ক দেওয়া চ্যাপ্টারগুলো কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টার মার্ক দেওয়া চ্যাপ্টারগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো কিন্তু রেডি করে নিস ডিটারমিনেন্ট ম্যাট্রিক্স তোকে রেডি করতেই হবে প্রবাবিলিটিটা আপাতত ছেড়ে রাখতে পারিস রিলেটিভলি হার্ড চ্যাপ্টার থ্রি ডি ভেক্টার রেডি করতে হবে আর এই চ্যাপ্টারটা রেডি করতে টোটাল কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট যাওয়া উচিত আর এই চ্যাপ্টারটা রেডি করা মানেই কিন্তু একটা ঝকঝকে পাঁচ মাস তোর সঙ্গে এটা প্রিপেয়ার করা মানেই তুই যদি একবার বুঝে যাস তাহলে কিন্তু অঙ্কটা পারবি পারবি কোনো কথা হবে না এতে এনি নো এক্সেপশান নো এক্সেপশান কোনো কথা হবে না ইউ উইল বি এবল টু ডু দিস প্রবলেম অল রাইট তাহলে ভালো করে এইগুলো এই চ্যাপ্টারগুলোকে প্রিপেয়ার করতে থাক এবং ম্যাক্সিওর যাদের একটুখানি আমি বলবো ভালো ছেলে যারা যারা মানে ভালো খারাপ বলে কিছু হয় না যারা তুলনামূলকভাবে এগিয়ে আছে প্রিপারেশনের দিক থেকে তাদের জন্য কোনো সাজেশান নয় তারা বাবু সব কিছুই পড়িস আমি সাজেশানে খুব একটা বিশ্বাস করি না কিন্তু যাদের ম্যাথসে একটু দুর্বল লাগে বা যাদের মনে হয় যে না ম্যাথসটা কী করে ম্যানেজ করব এবং যারা প্রতিদিনই অহরহ টেনশান করছিস রাতের ঘুম উড়ে যাচ্ছে তাদের জন্য আমি বলবো যে টেস্টে কতগুলো চ্যাপ্টার আছে বলতো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরোটা চ্যাপ্টার পনেরোটা চ্যাপ্টারের জন্য আমি কিন্তু তোদেরকে বলবো যে পনেরোটা চ্যাপ্টারের জন্য আমি কিন্তু এটা বলবো যে অন্তত সিক্সটি বা সেভেন্টি পারসেন্ট সিলেবাস কিন্তু টেস্টের আগে যেন শেষ হয়ে যায় সেভেন্টি মানে কিন্তু দশটা চ্যাপ্টার অন্তত টেন চ্যাপ্টার্স তাই না পনেরোটার মধ্যে দশটা চ্যাপ্টার ঠিক আছে এই দশটা চ্যাপ্টার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কি কি তাহলে টেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে দাঁড়া টেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে সাজেশানের আন্ডারে টেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার টেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্স
तो कि की की फार्ष्ट हो टेन मोस्ट इम्पर्टेंट चैप्टर मध्य फार्ष्ट हो आईटीएफ आई टी एफ और फांगशन और फांगशन ठीक है सेकेंड हे डिटार्मिनेंट और मैट्रिसेस तेल तीनटे हल क्या एखे जेको एक मैंने एक चैप्टार एखे दोटो चैप्टार क्योंकुलसे हे लिमिट कन्टिन्यूटी डेरिभेबिलिटी लिमिट कन्टिन्यूटी डेरिभेबिलिटी और हे मेथड अब डिफारेंसिएशन मेथड अब डिफारेंसिएशन डेफिनिट इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन एरिया बाउंडेड बै दार्प एरिया बाउंडेड बै दार्प और हे डिफारेंसियल इक्ुएशन ठीक है तेल एक दुई तीन चार पाँचटा ठीक है अच्छा यारे जेटा हे तर एल पी पी ठीक है और एखानटी जो डिफारेंसियल इक्ुएशन के आपात तो जो बद रखी पाँच नम्बर हे तर थ्री डी आर भेक्टर यहाँ जदि कर नीस तोर तेल एखे दुटो एखे एक देख पाँच दो सत तीन पाँच दो सत आठ दुए दस ओ एखे चारटे हलो कारेक्ट तेल देख या दसखाना चैप्टार जी तर मेजरिटी सिलेबास कावर हो ग टेस्टर पर तर का प्रिपेयर करार्जन थकते इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन अच्छा जदि तु आई टी आर आई टी एफ करिस आई टी आर बोले दिए ये इनकाम टैक्स नए आई टी एफ इनभार्स ट्रिगनोमेट्रिक फांगशन विपरीत त्रिकोणमितिक अपेक्षक तेल इंडेफिनाइट जो बाकी धर आई टी एफ कर नहीं चीज फांगशन बाकी थक संगे थे तर प्रोबिलिटी तरह संगे बाकी थक डिफारेंसियल इक्ुएशन डिफारेंसियल इक्ुएशन और पाँच नम्बरे बाकी थको हे इनडेफिनाइट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन तो लिखे ही दिए बाकी थकल रे बाबू एप्लीकेशन अब डेरिभेटिव एप्लीकेशन अब डेरिभेटिव ये पाँचटा चैप्टार क्योंकि फाइनल समय प्रिपेयर करते बाट जदि सम्भव है ये क्योंकि एखे ढुकिए दी सब चे भो है ठीक है एप्लीकेशन अब डेरिभेटिव चैप्टार्ट क्यों आगे ढुकिए दी सब चे बेटार है ठीक है तेल यही चले गल तोर एक ओभारल सजेशन ये कि इम्पर्टेंट कोश्चन की धरण कोश्चन आसे से गो जो एक तोदा के देखाना जाए तेल सजेशन प्रथम ही धरे नहीं तोदे के फार्ष्ट जेटा कोश्चन टाइप धरे निल जे से एक रियल नम्बर सेट आ ठीक है जेटार ऊपर एक एक रिलेशन सम्बन्ध और एक सम्बन्ध संज्ञात कर ठीक है से धरे ने एक्स आर वाई बिलंगस टू आर जदि जदि एक्स माइनस वाई इज इज थ्री के मान तीन दिए विभाज्य जदि है फर अल एक्स वाई फर साम एक्स वाई मैं जेखने साच दैट साच दैट एक्स आर वाई इंटीजार ठीक है ठीक है ये दिए दिए प्रमाण करते देखाते चेक करते आरताम क्या ससम क्या विप्रतिम बी संक्रमण क्या बा समतुल्यता क्या एटसेट्रा मान को सम्बन्ध के को एक सम्बन्ध के समतुल्यता अन्न किचू देखाते जावा मान समतुल्यता देखान मान तूफ करते ससम म एवं संक्रमण एवं संक्रमण ठीक है ये तीनटे जिन क्यों एकटूखानी तोदे के देखते हैं तो यही एक अंक क्यों भलोक प्रैक्टिस कर बोर्ड बी थे एस एन दे हक से साँतरा हक जार जे बी थे असुविधा नहीं बाट जेखान के सब चे इम्पर्टेंट ये कि भाव लिखते हैं कि भाव लिखते हैं लेखाटा क्यों प्रैक्टिस कर भी क्या अनेक समय जो मने मने भावी से ना लिखिस क्योंकि गंडगोल और बोर्डर खाता शुड वि दिरर अफ योर थट प्रसेस मैंने तर माथाय चिंता भावनाटा चलते तर बोर्डर खाता हे रेसपेक्टे एक आयना हुआ उचित ठीक है बोर्डर एक आयना हुआ उचित ठीक है सूतरा ये क्योंकि माथाय रखिस ये चले गल फार्ष्ट एंड फरमोस्ट थिंग फ्रम रिलेशन एरपे 
এই রিলেশনের পরে যেটা তোদেরকে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে অপেক্ষক বা ফাংশনে কখন অপেক্ষকটা সাবজেক্টিভ হয় বা অনটু হয় বা উপরিচিত্রণ হয় উপরিচিত্রণ কিনা সেটা টেস্ট করার জন্য একটা অঙ্ক করিস ওয়ান ওয়ান বা এক এক বা একক এক এক চিত্রণ কিনা সেটা টেস্ট করার জন্য একটা অঙ্ক করিস এবং বাইজেক্টিভ কিনা সেটাও দেখার জন্য একটা চেষ্টা করিস বাইজেক্টিভ আর ফাংশানের ইনভার্স এপ ইনভার্স বের করা শিখে নিস ইনভার্স কি করে বের করতে হয় কি করে বের করতে হয় ঠিক আছে ডিটারমিনেন্টের এইটা চলে গেল ফার্স্ট পার্টের সাজেশন ডিটারমিনেন্টের ক্ষেত্রে আচ্ছা আমি একটুখানিক একটা পেজ লাগিয়ে নিই ঠিক আছে এবারে ডিটারমিনেন্টের ক্ষেত্রে আমি বলবো ডিটারমিনেন্ট অ্যান্ড ম্যাট্রিক্স ডিটারমিনেন্ট অ্যান্ড ম্যাট্রিক্স এইখানটায় কি হয় ডিটারমিনেন্টের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি রো কলাম প্রপার্টি ইউজ করে করেই অঙ্ক করতে হবে বা অনেক সময় এরকম দিয়ে দেয় যে এক্সপানশান বা প্রসারণ না করে প্রমাণ করো যে এই ডিটারমিনেন্টটা জিরো সেক্ষেত্রে তুই কি করবি সব সময় মাথায় রাখবি দুটো রো বা দুটো কলাম যদি আইডেন্টিক্যাল হয় বা এক হয় তাহলে কিন্তু এক মানে একই একই হয় এক বলবো না তাহলে তোরা ভাববি যে সংখ্যাগুলো এক আছে তো দুটো রো বা দুটো কলাম যদি একই হয় তাহলে আমরা ডিটারমিনেন্ট ভ্যালুটাকে জিরো করি তো এক্সপানশান না করে রো অপারেশান কলাম অপারেশান করে মানে শাড়ির উপরে কোনো রকম কোনো কাটসাজি করে বা স্তম্ভের উপরে কোনো রকম কোনো কাটসাজি করে আমাকে দুটো রো বা দুটো কলামকে আইডেন্টিক্যাল বা অভেদ দেখাতে হয় ঠিক আছে বিচ্ছিন্ন না দেখালেই গল্প শেষ এছাড়াও যেরকম কোয়েশ্চেন আছে ধর একটা ফর এক্সাম্পল ইজি এক্সাম্পল ওয়ান 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 এবিসি স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার ঠিক আছে এই যে এইটাকে ধর তোকে কিছু একটা প্রমাণ করতে বলেছে সব সময় দেখবি ডিটারমিনেন্টের এই দুটো পার্টকে কিন্তু জিরো করার চেষ্টা করবি তাহলে তোর অঙ্ক অনেক সুবিধে তার মানে এখানটায় তুই করবি কি সেটা হচ্ছে যে ওয়ান জিরো জিরো এ বি মাইনাস এ সি মাইনাস বি এটা হয়ে যাবে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার অ্যান্ড সি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা কি করেছি বেসিক্যালি আর টু ড্যাশ দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু আর টু মাইনাস আর ওয়ান আর থ্রি ড্যাশ দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু আর থ্রি মাইনাস আর টু ঠিক আছে এইবারে এই ধরনের যে অঙ্কগুলো করলাম এখান থেকে তুই দেখছিস একটার রেসপেক্টে কিন্তু এক্সপানশান হয়ে গেল তার মানে এটাতে লিখতে পারিস ওয়ান ইন টু বোর্ডের খাতায় কিন্তু কোনো রকম কোনো স্টেপ জাম্প অ্যালাউড হবে না কোনো রকম কোনো স্টেপ জাম্প কিন্তু অ্যালাউড হবে না সেটা কিন্তু মাথায় রাখিস ঠিক আছে এইবারে এখান থেকে তোর বি মাইনাস এ ইন্টু সি মাইনাস বি যদি কমন নেওয়া হয় তাহলে ওয়ান বি প্লাস এ ওয়ান সি প্লাস বি এইবারে এটা থেকে যদি তুই মাইনাস মাইনাস বের করে নিস তাহলে হয়ে যাবে এ মাইনাস বি ইন্টু বি মাইনাস সি ইন্টু এটা হচ্ছে বি প্লাস সি মাইনাস বি মাইনাস এ তার মানে দেখ বি মাইনাস এ মাইনাস বি ইন্টু বি মাইনাস সি ইন্টু সি মাইনাস এ এই যে লেখাটা এই লেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে কিন্তু একটা মিস করেছি হাফ নাম্বার কেটে যাবে তার মানে কি লিখবো আমি আর ওয়ান এবং আর টু থেকে যথাক্রমে প্রতিটা লাইন তোকে লিখতে হবে যথাক্রমে যথাক্রমে বি মাইনাস এ এবং সি মাইনাস বি কমন নিয়ে পাই কমন নিয়ে পাই এইভাবে কিন্তু করতে হবে ঠিক আছে সুতরাং কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু মাথায় রাখবি কিভাবে লিখছি না লিখছি ডিটারমিনেন্টে এই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সলভ করবি যে কোনো বোর্ডের বই থেকে বা ফার্স্ট ইয়ার পেপার বা টেস্ট পেপারের কোয়েশ্চেন বা যেখান থেকে খুশি কিন্তু সলভ করে নিস অলরাইট এই চলে গেল একটা ডিটারমিনেন্টের কোয়েশ্চেন আর ম্যাট্রিক্স খুবই ইজি ম্যাট্রিক্স নিজেরা পড়বি আর এখান থেকে ম্যাট্রিক্সের বিভিন্ন প্রপার্টি অর্থগোনাল চেক করা কি না লম্ব ম্যাট্রিক্স কি না লম্ব ম্যাট্রিক্স চেক করতে বলে প্রকৃত লম্ব কি না প্রকৃত লম্ব বা প্রকৃত লম্ব মানে কি যেখানে এ এ ট্রান্সপোজ ইকুয়ালস টু এ ট্রান্সপোজ এ ইকুয়ালস টু ওয়ান মানে আইডেন্টিটি এবং ডিটারমিনেন্ট অব এ ইকুয়ালস টু ওয়ান আর এমনি অর্থগোনাল হলে এ এ ট্রান্সপোজ ইকুয়ালস টু এ ট্রান্সপোজ এ ইকুয়ালস টু আইডেন্টিটি অ্যান্ড ডিটারমিনেন্ট অব এ ক্যান বি প্লাস অর মাইনাস ওয়ান সেটা কিন্তু মাথায় রাখিস ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট তো এইগুলো কিন্তু ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং 
এই ধরনের প্রপার্টি যদি করিস তাহলে কিন্তু অঙ্কগুলো মোটামুটি পেরে যাবি আর তার সঙ্গে ডিটারমিন্যান্ট এবং ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে বোথ দুটো অনেক সময় দিয়ে দেয় ম্যাট্রিক্স পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করো অথবা অনেক সময় দিয়ে দেয় ক্র্যামার্স রুল দিয়ে প্রমাণ করো ক্র্যামার্স রুল দিয়ে প্রমাণ করো অথবা এটা দিয়ে দেবে যে গস জর্ডন মেথড গস জর্ডনস মেথড এইটা দিয়ে প্রমাণ করো বা সলভ করো এটাতে হচ্ছে দুটোতেই কিন্তু ওই রৈখিক রৈখিক সমীকরণ সমূহের সমাধান সমীকরণ সমূহের সমাধান ঠিক আছে যেখানটায় তোকে হয়তো এরকম দিয়ে দেবে যে দেখো এর একটি ইউনিক সলিউশন আছে মানে একটি মাত্র সমাধান আছে বা কোনো সময় দিয়ে দেবে যে কোনো সলিউশন নেই কোনো সলিউশন দিয়ে মানে ডি ইকুয়ালস টু জিরো করতে হবে তোকে হয়তো ল্যামডা বের করতে দিয়ে দিয়েছে এই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু প্রচুর আসে সুতরাং এইগুলোকে কিন্তু মাথায় রেখে তোদেরকে এগোতে হবে এবং এবং ভালো করে এটা কিন্তু পড়তে হবে অল রাইট ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে যে তো নেক্সট হচ্ছে যে এখন ডিটারমিনেন্ট ম্যাট্রিক্সের ব্যাপারটা চলে গেল তাহলে এখন আমাদের যে যে চ্যাপ্টারগুলো আমাদের হয়ে গেল সেগুলোকে আমি যে সাজেস্টিভ যে কথাগুলো বলে নিয়েছি সেটা হচ্ছে এটা রিলেশন ফাংশান নিয়ে বলেছি ডিটারমিনেন্ট ম্যাট্রিক্স নিয়ে বলেছি ঠিক আছে এখন চলে আসা যাক যে আইটিএফ এবং তোর হচ্ছে ক্যালকুলাস মানে কলনবিদ্যা যাকে বলে কলনবিদ্যা কলন বলে দিস না কলন বায়োলজিতে হয় কলন বিদ্যা ঠিক আছে এখানটাই হচ্ছে একটা অবকলন বিদ্যা আর একটা হচ্ছে সমাকলন বিদ্যা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস এবং ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস সমাকলন এবং অবকলন আচ্ছা এইবারে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের ক্ষেত্রে যেটা ধরনের কোয়েশ্চেন দেয় তোকে সেটা হচ্ছে লিমিটের কোয়েশ্চেন খুব কম আসে সেক্ষেত্রে এরকম দিয়ে দেয় কোনো একটা ফাংশান ধর দেওয়া আছে এফ এক্স ইকুয়ালস টু ধর সে এরকম দেওয়া আছে এ প্লাস বি সাইন এক্স বি সাইন এক্স যখন সে ধরে নেয় এক্স লেস দেন পাই বাই টু আর শুধু দেওয়া আছে কস এক্স যেখানে দেওয়া আছে এক্স গ্রেটার দেন পাই বাই টু ফর এক্সাম্পল এরকম দিয়ে দিয়েছে এবারে এ এবং বি এর মান ই এর সম্পর্ক নির্ণয় করো সম্পর্ক নির্ণয় করো যদি এফ এক্স এক্সের সমস্ত বাস্তব মানের জন্য সমস্ত বাস্তব মানের জন্য সন্তত হয় মানের জন্য সন্তত হয় এই যে কোয়েশ্চেনগুলো এগুলো কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে খুবই সোজা কোয়েশ্চেন কনফিউশনের কিন্তু কোনো জায়গা নেই ঠিক আছে এগুলো কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে খুবই ইজি কোয়েশ্চেন কনফিউশনের কিন্তু এত সাচ কোনো ঠিক আছে তো কি বলেছে এখানে সেটা হচ্ছে যে ধরো এখানে এফ এক্স এফ এক্স যেটা সেটা হচ্ছে যে ধরো এইবারে এই যে ফাংশানটা এটা লেখা আছে যে মানে অবভিয়াসলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এফ এক্স অপেক্ষকটি লেখাটা শুধু দেখে নেয় সেটাই ইম্পর্টেন্ট এফ এক্স অপেক্ষকটি এক্স ইকুয়ালস টু বাই বাই টু ছাড়া সব জায়গায় সব জায়গায় সব জায়গায় স্পষ্টতই এই স্পষ্টত মানে অভিয়াসলি স্পষ্টতই সন্তত আমাদের পরীক্ষা করতে হবে বা দেখতে হবে দেখতে হবে এফ এক্স বা এক্স ইকুয়ালস টু পাই বাই টুতে এক্স ইকুয়ালস টু পাই বাই টু বিন্দুতে এফ এক্স সন্তত হলে এফ এক্স সন্তত হলে ঠিক আছে এক্স ইকুয়ালস টু পাই বাই টু বিন্দুতে এফ এক্স সন্তত হলে কি করা যায় যে লিমিট এক্সটেন্ডিং টু পাই বাই টু মাইনাস এফ এক্স ইকুয়ালস টু এফ অফ পাই বাই টু ইকুয়ালস টু লিমিট 
extending to pi by 2 plus f x. Ehi bare f extending to pi by 2 mane ki a plus b sin pi by 2 that is equals to exactly pi by 2 mane hoche equal to value. Tar mane a plus b sin pi by 2 and that should be equals to cos pi by 2. Tar mane a plus b equals to 0 that should be our relation. तो এই ভাবে যে লেখার যে ব্যাপারটা মানে এই যে সন্তত ডেফিনিশনটা তুমি জানো ধরে নেবে যে পরীক্ষক কিছু জানে না ধরে নেবে যে পরীক্ষক কিছু জানে না তোমাকে কিন্তু পুরোটাই করতে হবে তো সেইটা যদি ধরে নাও তাহলে কিন্তু সবকিছু জলবত তরলত হয়ে যাবে ঠিক আছে মেথড অফ ডিফারেন্সিয়েশনে বোর্ডের যে কোনো বই থেকে क्वेश्चन সলভ করবি উদাহরণের জিনিস সলভ করবি প্রমাণ করতে দেয় অনেক সময় অনেক সাবস্টিটিউশন লাগে অনেক কিছুকে জিনিসপত্রকে করতে দেয় সেইগুলো কিন্তু মাথায় রাখিস আর definite integration er kintu property gulo mathay rakhte hobe ki bollam definite integration er je property shegulo kintu mathay rakhte hobe definite integration integration er property ta ki ki seta hocche je first koyekta jinish ami todorke bole dite chai seta hocche je integration a to b fx dx एटर प्रॉपर्टी टा की है इंटीग्रेशन ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इटा किंतु माथा ही रखी है ठीक है जी खूब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आर एक टा प्रॉपर्टी है सिटा उच्च जो इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स डेट इज इक्वल uh integration 0 to a 0 to a f of x plus f of 2a minus x dx it akin to math i like r actor property y minus x to x minus x to x f of x dx that is equals to 0 to x f of x plus f of minus x dx अच्छा एकांत टाइ तो बोल रही सर ये प्रॉपर्टी टाइम रख कोरी नहीं एक्चुअली ये टाइ कोरे चली जे minus x to x माने सेम लिमिट थे के अच्छा minus x थे के x टा बोला ठीक ना है तो राबर कॉन्फ्यूज टू जब इसे सर बाहरे एक बेहतर एक सब निकी कोर चल तो अच्छे बोलो जीरो टू ए दिए दवा भालो तर मन है ये टाइ fx dx तो राज्य प्रॉपर्टी डा बोर्डर बुई ते कोरे चीज़ फिर डा उसे जीरो जो दी एफ अजुगमो अजुगमो की ऑपेक खोक ताई ना एक तो एक टा ऑपेक खोग अजुगमो संख्या तो होते पारे ना आर टू इनटू जीरो टू ए एफ एक्स डीएक्स जो दी एफ जुगमो ऑपेक खोक है ये एक प्रॉपर्टी गुलो किन्तु खूब इम्पोर्टेंट কয়েকটা কোশ্চেন আমি যদি লিখি যে ইন্টিগ্রেশন sin টু দি পাওয়ার 10x ডিভাইডেড বাই sin টু দি পাওয়ার 5x বা sin টু দি পাওয়ার 10x প্লাস cos টু দি পাওয়ার 10x dx 0 টু পাই বাই 2 এই ধরনের কোশ্চেন সলভ করবি ধর এরকম কোশ্চেন দেওয়া আছে যে কি দেওয়া যায় করতে পারিস অনেক ধরনের কোশ্চেন शेडा होचे जे 1 प्लास x square प्लास sin x cube बा sin cube x divided by x to the power 4 ठेक आचे धर minus 2 to 2 देवा आचे dx ओके तो इखन टाय एक्टा जीनिस तो देरके सब्सो में लोखो कुरतो हवे যে যখন এই ধরনের কোশ্চেন দেখবি সব সময় লিমিট কে লক্ষ্য করবি কেন বিকজ এই যে লিমিট सेम टू सेम এখানটাই কিন্তু অঙ্কটাই যেহেতু সাইন আর পলিনোমিয়াল আলাদা আলাদা আছে এবং লবে হরে যেটা আছে সেটাকে তুই সরাতে পারবি না হরে যেটা আছে সেটাকে তুই সরাতে পারবি না তো তার জন্য কি করবি सिंपली এটাকে রাখবি যে দেখ এটাকে আমি লিখতে পারি -2 থেকে 2 1 x2 x2 4 plus, -2 থেকে 2 sin cube x by x to the power 4 dx এইবারে দেখ এটা একটা ইভেন ফাংশন কেন f of minus x টা x এর সমান 
তাই না মাইনাস এক্স বসালেও এক্স এর জায়গায় একই জিনিস রিটার্ন পাবে তো তাই জন্য এটাকে আমি লিখতে পারি জিরো টু 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 ইন্টু ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ডি এক্স প্লাস এটা একটা অড ফাংশন কেন বলতো বিকজ সাইন মাইনাস এক্স এটা মাইনাস সাইন এক্সের সমান হয় তাই না তো এটা কিন্তু জিরো তাহলে এইবারে আমি এটাকে লিখতে পারি টু ইন্টু জিরো টু টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ডি এক্স এই যে বুদ্ধিটা যে ইভেন আর অডকে আলাদা করে নিলাম এটা আমাকে অড দেবে এই আই কিউটা থাকা মানেই কিন্তু অঙ্গটা সলভ হবে নাহলে কিন্তু প্রচণ্ড কঠিন হয়ে যাবে তাহলে এটা হয়ে যাবে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই থ্রি প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান জিরোর থেকে টু ঠিক আছে আচ্ছা এবারে যদি ওই অঙ্কটা এখানে ডিফাইন হবে না হবে এবার কেন কি জিরোতে এটা ডিফাইন নয় এটসেট্রা এটসেট্রা সেটা লিমিটটা তোরা পরে পরিবর্তন করেও করতে পারিস ঠিক আছে বাট কোয়েশ্চেনের স্ট্রাকচারটা এটা আমি দেখালাম এবারে নিজেরা কিন্তু সেটা করবি ঠিক আছে এটা তো অ্যাকচুয়ালি এটা একটু ডিফিকাল্ট অঙ্ক সেটা হচ্ছে এখানটাই হয়ে যাবে মাইনাস একের চব্বিশ মাইনাস একের দুই প্লাস টু ইন্টু প্লাস নয় মাইনাস 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 প্লাস হয়ে যাবে প্লাস টু ইন্টু লিমিট এক্সটেন্ডিং টু জিরো সে ওয়ান বাই থ্রি এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে বাট ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি ইনফিনিটির দিকেই যায় সুতরাং এটা আনডিফাইন্ড মানে আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে অ্যান্সার ঠিক আছে হাও এবার সেটা আমাদের কাছে চর্চার বিষয় নয় সে এবারে আমি এটাকে চেঞ্জ করেও দিতে পারি ওয়ান প্লাস করে দে তাও একই ব্যাপার থাকবে তাহলে এখন তাহলে আমার কাছে এটাও আমি করতে পারি ঠিক আছে এটা না হলে বলবি যে স্যার আনডিফাইন্ড আমার এটা একটু যেই লেভেলই হয়ে গেল যাগে আমার আবার একটু প্রবলেম হয় এটাতে জিরো থেকে টু ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ডি এক্স ঠিক আছে বাট এখানটাও তাও একটু গন্ডগোল হবে হয়তো অঙ্কটা করতে পারিস কি না দেখিস বাট এই ধরনের অঙ্ক যে আসে সেইগুলো কিন্তু একটু মাথায় রাখবি ঠিক আছে সেইগুলো কিন্তু একটু মাথায় রাখবি অলরাইট যাকে আমি আচ্ছা ঠিক আছে আর অঙ্ক যদি আমি চেঞ্জও করে দিই এটাকে কেন কি এটা একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল অঙ্ক হয়ে যাচ্ছে তোরা তখন গন্ডগোল করবি বাট আমি আলটিমেটলি যেটা বোঝাতে চাইলাম সেটা হচ্ছে ওই ইভেন আর অড ফাংশান টাইপের অঙ্কগুলোকে দেখবি যদি লিমিট সেম থাকে তাহলে সবসময় ফাংশানটাকে চেক করবি হোয়েদার ইট হ্যাজ এ লিমিট অর নট হোয়েদার ইট হ্যাজ এ মানে এ সরি ই লিমিট বলছি হোয়েদার ইট হ্যাজ এ ইভেন ফাংশান অর অড ফাংশান ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু মারাত্মক ইম্পর্ট্যান্ট এইগুলো কিন্তু মারাত্মক ইম্পর্ট্যান্ট ঠিক আছে এরপরে এরিয়া আন বাউন্ডেড বাই দ্য কার্ভ এগুলোও কিন্তু প্র্যাকটিস করিস ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট যেটা থ্রি ডি ভেক্টর বাবু থ্রি ডি ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমি তোদেরকে বলে দিচ্ছি কি কি করতে হবে থ্রি ডির ক্ষেত্রে করবি হচ্ছে শর্টেস্ট ডিস্টেন্স মানে ন্যূনতম দূরত্ব বিটুইন বিটুইন টু স্কিউ লাইনস distance from point to a plane distance from point to a line ei gulo kintu bhalo kore korbi thik ache all right acha ekhon ar baki jeta hocche to ta seta hocche je vector er khetre o kintu dot product পারপেন্ডিকুলার হলে ডট প্রোডাক্টটা জিরো হয় প্যারালাল হলে ক্রস প্রোডাক্টটা জিরো হয় এইগুলো কিন্তু ভালো করে করতে হবে এবং তার সাথে সাথে একটুখানি জিওমেট্রিক্যাল প্রবলেম বাট খুব একটা লাগবে বলে মনে হয় না বাট তাও জিওমেট্রিক্যাল প্রবলেম এবং লাস্ট যেটা করবি সেটা হচ্ছে যে স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট এটা আছে কি না মনে নেই সিলেবাসে বাট যত দূর সম্ভব আছে যদি থাকে করবি না থাকলে করবি না বলে গেছি বয়স হচ্ছে তো ভুলে যাচ্ছি পরপর ঠিক আছে এইগুলো যদি করে নিস তাহলে কিন্তু টুং টুং করে হবে এবং হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কন্ডিশন অফ কন্ডিশন অফ লাইনস বিং প্যারালাল মানে সমান্তরাল লাইন হওয়ার কি কন্ডিশন হয় বা কন্ডিশন অফ প্লেন বিং প্যারাল প্যারালাল কন্ডিশন অফ প্লেন্স প্লেন্স বিং প্যারালাল বিং প্যারালাল ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু তোদেরকে ভালো করে করতে হবে যত করবি তত ভালো
जतो कोड भी ततो भालो ठीक है चे अच्छा नेक्स्ट अच्छे जे ताले आमरा जेटा कोरे फिर लाम सेटा अच्छे जे टेस्ट है जन्नू आमी जेटा बोले ची सेटा अच्छे थ्री डी एवं भेक्टर एलपीपी ते कोनो साजेसन नहीं नो साजेसन जस्ट की कोरे प्रॉब्लम बनाते होए की कोरे प्रॉब्लम बनाते होए बनाते होए आर तार ग्राफ दिए समाधान लेखा चित्रे साहजे समाधान ग्राफ दिए समाधान आर ग्राफ माने की बाबू लेखा चित्रो को तो बांग्ला जानी है मिदेख ठीक आजे आर प्रोबेबिलिटी जो दी क्यों नितान तो बोली जे ना सहर गो सहर आमी कोरते चाहे प्रोबेबिलिटी ताहले तो देर के शेट आमी बोलते पारी जे प्रोबेबिलिटी क्षेत्रे तोरा प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम दिए प्रॉब्लम गुलो सॉल्व कर भी की कर भी वेन डायग्राम वाला प्रॉब्लम वेन डायग्राम डायग्राम प्रॉब्लम अच्छा ये रकम प्रॉपर्टी था के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो दी ए बी साधिन होए जो दी ए बंग बी साधिन होए ठीक है जी अच्छा आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये टा होए जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इतना दी इतना दी ये गुलो किन्तु भालो करे कोत्ते था किस आर आमी बोल बो टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम बेस उपपाद्दो इटर बांग्ला है ना बेस थियरम माने होचे बेसे उपपाद्दो बेस तो साइंटिस्ट है ना हम तार बांग्ला है ना तो बेस थियरम इटा के बाद रखते पर इस बिकॉज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तारे टा क्यों है दीपोद विभाजन दीपोद विभाजन एक लोग इन तो भालो करे कोत्ता हो बे वैरिएंस से रिलेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से रिलेशन एक लोग इन तो मुखस्तेर मतो करे कोरे नहीं ये रकम वैरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी वाई शेटा हो जाए ये रकम एक टा ये रकम दिलो प्रूफ क ठीक है जी यही गुलो भालो करे कोटे था किस आर तो आर तार पड़े मोंडिये पढ़ाशनो कोटे था टेस्ट पुरी का स्वार भालो हो भी जेजो तो भालो करे पोड़ भी जेजो तो कोठीन पोरी स्ट्रम कोड़ भी तो तो ये भालो रिजल्ट कोड़ भी शोधरां टेंशन ना नहीं है घबरा भी ना पूरो साजिशन टाइप पेर दिए दिलूं जुखा कोड़ भी ना आर फाइ Bye-bye.